，熊娇娇，你可真厉害！我跟你在一起三年。比不过一个女认输三天，是我傻还是你瞎？站住！他是谁？李阳，你怎么在这？今天不是你生日，我买了送你。李阳，我要是爱马仕。不是有几十块钱的廉价便宜货，七娇，我最近手头有点紧，不过你放心啊，我现在下班兼职送外卖，呃，你给我点时间，我会给你幸福的生活。切，你凭什么给我幸福生活？我要的一个包就五万块，拼命一个月几千块的工资，什么时候才能买得起？娇娇，我会努力的，你再给我点时间好不好？李阳，我们分手吧。别呀，娇娇，我发誓，明天不管送什么，我去借高利贷，我也给你买爱马仕。放手！我求你了，娇娇，再给我一次机会。南京滚蛋，四重滚。娇娇，他除了有点钱之外，有什么好的？他就是个欺骗感情的人渣。李阳，你够了！你不看看你现在这副德行，你又没车又没房，这一辈子也就这样。那人家皇上，那他可是保时捷，拿什么跟他比？刚才认识了三天，难道要放弃我们三年的感情？感情能值几个钱？赶紧给我滚！好了，娇娇，我们先回去，别和他废话哎，月老啊！哎，你也下岗了？也对了，现在人间的爱情都归财神管，月老也该下岗喽。下辈子，我一定要当个有钱人，只要有钱，就有爱情。你谁呀、啊？黄头笑日，世间姻缘皆由月老掌管，岂同你诋毁？<笑>狗屁月老，只要有钱就有姻缘。你，你是否觉得只要有钱就能寻到真爱？没错。那你敢不敢和我打个赌啊？我给你一万亿，只要你在三个月内寻到真爱，我便赐予你无穷无尽的财富。一万亿？对，但是这些钱你只能用来寻找真爱，你可敢赌啊？这有什么不敢的？赌就赌。小子，你可别后悔！居然是吗？您的银行卡到账一万亿，一万亿，我给你一万亿。只要你在三个月内寻到真爱，我便赐予你无穷无尽的财富。这居然是真的！我真的有一万亿。但是这些钱，你只能用来寻找真爱。照这么说，我空有一万亿资产，只能给女人花。哦，对呀、啊，只要我追求到真爱，赌约就赢了。我就有无穷无尽的财富，我现在有这么多钱，我也找不到真爱啊！你关注的女主播杨小蜜已开播，快去看看吧。
，杨小蜜，当红女主播，正好，拿你试试手。感谢宝哥的小心心，新进直播间的家人们可以点亮下灯牌。主播今天礼物展柜还差一个跑车，哪位哥哥能刷个跑车礼物呢？美女，能不能出来一起吃个饭？发送。不好意思啊，主播现在在直播是不能离开的，刷一个火箭可以加微。哪来的猫小子，一个礼物都不刷，还敢开口约女神吃饭？连榜一都没当过，就敢约女神？现在的人都这么盲目自信吗？就是，有没有实力刷个礼物瞧一瞧先？刷礼物，不就是花钱吗？充值成功，到账十万金斗。感谢李阳哥哥的火箭，感谢李阳哥哥，我拉你进粉丝群。能不能出来一起吃个饭？不好意思，梁哥哥，工会有规定的，直播的时候小蜜是不能离开的哦。出来一起吃个饭。感谢梁哥哥的火箭，人家现在还在直播呢，要不晚点？这主播倒是挺贪心的，既然嫌少啊，那就再加一点。感谢李阳哥哥送来了五百个火箭，感谢李阳哥哥送来的火箭。但是小蜜不是那么随便的人。嗯、呃，直播间的家人们，那个主播今天有点事要处理，今天就先直播到这儿，拜拜。怎么下播了？嗯，李阳哥哥，你发一个位置给我，我现在就找你啊。等我哟。不是随便的，随便起来啊，不是。李阳哥哥，女主播杨小蜜真爱直家时，真人比直播间里更漂亮。李阳哥哥，真会开玩笑。第一次见面，没准备什么礼物。这样，你说一个愿望，我帮你买。真的吗？当然。那正好，我要买个包。行。李阳、啊，你个一红不散的东西，我们都分手了，竟然跟踪我！跟踪？难不成这家店只允许你消费，不允许我消费？我倒是怎么离得老远，就闻见股穷酸味儿了？大哥，原来是你那个穷逼舔狗前男友来呀！李阳、啊，你能不能别说大话？这随便一个包，都抵得上你一年的工资。有什么资格在这消费啊？我有没有资格跟你有什么关系？正如你所说的，我们已经分手，你管好你自己就行。哎，小娇，没看他身边还带着一个女人，这就是打肿脸充胖子呀！你就让他装呗。美女，我不知道你和他什么关系，但我要劝你一句，他就是个穷鬼，你别上他的当。两个有眼无珠的人，人家李阳随随便便就给我打赏一百万，怎么可能是穷逼？我的事情就不多问了。明明，你不是想要买一个包吗？嗯，杨哥，这个事情作废。啊！<笑>美女，亏你还帮这个穷逼说话。现在好了，这个穷逼装不下去了。嗯，我就说他就是个穷鬼。你怎么就不信呢？难道他真的是装出来的？我话都没有说完，你们两个怎么这么容易跳出？好，那我就看看你还有什么话要说。明明，像你这样的美女，一个包怎么够？今天这全场的包，我都要。<笑>李阳，我没想到分手对你打击有这么大
。好端端的，怎么就疯了？哎，真的，你别打断他装逼，我看看他怎么圆场。嗯，杨哥，其实我也背不了那么多包，你随便买几个就行。美女、啊，现在的女人恨不得自己买下全世界的包，你还挺贴心嘛。皇上，你不懂啦。他压根就不是贴心，他是想给这个废物打圆场，故意说买几个包，为的是给他一个台阶下。还是我们的娇娇聪明，一语就点破了他们的小心思。嗯，两个井底之蛙，井底之蛙，我实话跟你说吧，他和我谈了三年恋爱。就是个没车、没房、没钱的穷屌丝。没错，我是穷屌丝，但那都是从前的事。什么以前的你，现在的你，你不是很牛吗？你现在赶紧付钱，不是说要把整个店的包包都买下来吗？不就是一家店的包吗？先生，我有必要提醒您，全场的包加起来价值百万，您确定您全都要吗？说好。皇上，我都不敢待在这里了。为什么啊？因为待会的画面异常的尴尬呢。哎呦，你干嘛呀？这样拆穿人家多没面子。嗯。支付成功，消费一百万元。你这个机器是不是坏了？我看不是机器坏了，是你脑子坏了。这、这怎么可能？不可能！怎么可能？我有一百万。这个世界上没有什么是不可能。都说了，你们两个是井底之蛙，你们还不信？先生，您的卡，我现在就帮您把所有的包都打包起来。别人碰过的东西，我不喜欢。尤其是戒指的东西，我更疼。他手上的那个包就送给你。真的吗？谢谢先生。明明，我们走了。谢谢杨哥，接下来我们是去。都这个时候了，当然是去吃饭了。杨哥，我很好奇，你这么有钱，为什么前女友会跟你分手啊？不是所有女人都配得上我的财富。杨哥可真幽默。那杨哥对我这么好，是不是认为我配得上你的财富呀？屁！我就想让你帮我完成赌约吧。你不仅配得上，还配得上我的 DNA。DNA。讨厌了，杨哥。其实啊，对女人好是应该的，尤其是像你这种极品。杨哥，你这样，我都不知道怎么报答你了。这是男的，你生小雪就好。我可没那么容易生小雪，不过今天跟你在一起的时候，我确实有一种恋爱的感觉。果然是高级女人，想钓鱼是吗？许蜜，你怎么在这儿？呃，孙主管你好。哎，正好，小蜜啊，今天老板请朋友吃饭，你这样，赶紧陪我过去陪个酒。陪酒？可是我在跟朋友吃饭呢。秘密，你这就不懂事儿了啊！饭随时都能吃，酒可不是随时都能陪的。听我的啊，陪老板喝个酒，说不定老板一高兴，重点培养你。呃，孙主管。这次我就先不去了，等下次有机会我一定。还下次？你以为这种机会随时都能有啊？嗯，小蜜呀、啊，你你来公司有一年多了吧，一直不温不火的，你就没有想过这什么问题吗？就是因为你上面没有人啊，所以才没被重点培养。哦，现在机会摆在你面前啊，你又在这推三阻四的，你到底还想不想成为千万粉丝的大网红？这有什么好纠结的？想去就去
不想去了，那就不去了。你是什么人？孙主管，既然我朋友都这么说了，这次我就先不去了。等下次有机会，我一定跟老板喝一杯。小蜜，你怎么回事啊？你知道这种机会，很多网红一辈子都求不到。你别不识好歹啊！可是我听一些姐妹说，那些高管喝多了之后。就会对人动手动脚。你，你想得到名声、金钱，总得付出点东西吧？有舍才有得嘛，大家都是成年人了、啊，这点道理你不会不懂的。那抱歉，孙主管，我接受不了这个。接受不了、啊？你都出来当网红了，还在乎这个呢？小蜜，别给脸不要脸啊！不，一个抛头露面的东西，你给我装什么清楚？我告诉你，今天这个酒你必须喝，不然的话，我让你在这里混不下去。孙主管是吧？他说他不想去，你听不懂人话是吗？你妈谁呀、啊？这么跟我说话？你还没资格知道我是谁。<笑>那你管呢，也未免太宽了点。我跟我公司的员工说话。好像没你什么事儿吧？而且，作为小丽的朋友，我觉得你应该劝劝。毕竟这么好的机会，他可不是什么时候都有啊。说完了吗？说完了就滚。说什么？我让你滚。没听清吗？什么？小丽，你看看你交的都是什么朋友？这个时候不劝你也就算了，还生怕你飞黄腾达呀？孙主管，我已经说得很清楚，今天我是不会去陪酒，还请你不要打扰我和我朋友家了。小蜜，给你脸呢，你得要啊、哦，不然的话，我有的是办法让你在这个圈子里混不下去。孙主管，你哼，真以为老子拿捏不了你？我告诉你，你要是不去陪酒，那你就是违约，这违约金。三百万，你赔得起吗？要么赔钱，就赔钱，你自己掂量着办啊、哦。好，我去陪老板喝酒。哎，我怕你没多大点事儿。不就是三百万？看样子你是打算替他把违约金付了是吧？哼，我说你怎么连酒也不愿意赔了？搞了半天是傍上冤大头啊！杨哥，那可是三百万，这也太多了，我还是去赔酒吧。多，区区三百万而已，你对我的财富一无所知。呵呵，那既然如此，那就付违约金吧。谁说我要赔违约金了？<笑>我还以为你是什么富家大少呢，搞了半天你就一装逼的废物。小蜜，你擦亮点眼睛吧，交朋友别交到了骗子啊！杨哥，不可能骗我。行，你执迷不悟了，那我也懒得跟你废话，赔钱，要是赔不出。老子送你坐牢，还有这个招摇撞骗的废物，你们俩一个都逃不掉。杨哥，我们该怎么办？慌什么？谁说一定要赔违约金才能解决这个事情？什么意思？你们公司叫什么名字？新药直播公司。杨哥，你问这个干嘛？等会你就知道。呵，干嘛？摇人是吧，小子？我告诉你，杨小蜜的合同写的清清楚楚，就算是打官司，我们也不怕。打官司，那也太麻烦了。老子要收购你们公司，什么东西？收购？<笑>你他妈一个三百万都拿不出的废物，还想收购我们公司？我告诉你，废物。我们公司的市值整整三千万，你拿什么收购？区区三千万而已
好了，从今天开始，你就是星耀直播公司营运上的老板。啊？这个月的业绩还是挺不错的，大家要继续努力。嗯、喂，哪里？什么？我们的公司被一个姓李的老板给收购了？太好了！告诉大家一个好消息，我们的公司已经被成功收购了。哎哎哎哎！你脑子没问题吧？哦，手机屏幕划两下，我们公司就是你的了。杨哥，是。怎么？我送了你一家市值三千万的公司，你不高兴？是。杨哥，我知道你有钱，但也不至于动动手就能收购我们公司啊！您就别开玩笑了。我从来不开玩笑。哎呀，现在不是说这个时候，我们还是快走吧。走。王长子，我告诉你，今天这个酒你必须。看来，今天是一定要找个人陪酒是？没错，不陪也得陪。行，那我就找个人过来陪你喝酒。你们叫来谁呀、啊？你就找你们老板李天浩。小子，我告诉你，杨小蜜的合同写的清清楚楚，就算是打官司，我们也不怕。打官司，那也太麻烦了。老子要收购你们公司，什么东西、啊？收购？<笑>你他妈一个三百万都拿不出的废物，还想收购我们公司？我告诉你，废物，我们公司的市值整整三千万，你拿什么收购？区区三千万而已，没有儿子说得出。好了，从今天开始。你就是星耀直播公司营运上的老板啊！这个月的业绩还是挺不错的，大家要继续努力。喂，哪里？什么？我们的公司被一个姓李的老板给收购了！太好了！告诉大家一个好消息，我们的公司已经被成功收购了。哎哎哎哎！你脑子没问题吧？哦，手机屏幕划两下，我们公司就是你的了。杨哥，是。怎么？我送了你一家市值三千万的公司，你不高兴？是。杨哥，我知道你有钱，但也不至于动动手就能收购我们公司啊！您就别开玩笑了。我从来不开玩笑。哎呀，现在不是说这个时候，我们还是快走吧。走。王长子，我告诉你，今天这个酒你必须。看来，今天是一定要找个人陪酒是？没错，不陪也得陪。行，那我就找个人过来陪你喝酒。你们叫来谁呀、啊？你就找你们老板李天浩。哼<笑>，没想到你个废物还真能叫出我们老板的名字。但是你不会以为你随便说个名字我就相信了吧？喂，李天浩是吧？我是李阳，我给你一分钟时间，马上滚到你吃饭的大厅，超市味道。好，好，好，我马上过来。啊，我没听错吧？你一分钟把我们老板叫下来，你以为你谁啊？我是谁？你一会儿就知道。你，好，行。我就给你一分钟，要是叫不来我们老板，他妈打断你一条腿！孙主管，我朋友他就是爱开玩笑。嘿，我可没跟他开玩笑啊！还有你这个贱人，等着，老子让你也吃不了兜着走！哎，李总，您怎么来了？我正说找个员工去给您陪酒呢。不过啊，这个杨小蜜不识抬举，还不愿意去。早就跟你说了，让你去，非不去。现在好了，我们李总下来了，谁也保不了你。杨哥，恐怕事情不好收场。有什么不好收场？这李天浩就是我喊来的。哼<笑>，别搞笑了，你
？你看来的，你以为你谁呀、啊？李总，您过来是？请问您是李阳先生吗？没错。李总您好，不知道您喊我过来是有什么事？我怎么敢让你称呼我李总？你都有权势，让我的女人给你陪酒。什么？李总，这是不是有什么误会？误会？那你可得好好问问你的孙主管，他百般威胁我的女人给你陪酒。不陪酒还得封杀了？什么？竟有此事！李总，这不不不是，李李总，你打我干什么呀？妈的，老子打的就是你！你怎么要害死老子？李总，你被他骗了，这小子就一穷逼！我求你妈！你知不知道，李总就收购了新药食品公司，就连是我都得喊他一句老板。什么？他竟然真的收购了我们公司，这这怎么可能？他长眼的东西，已经被我开除了，给我滚！别呀、啊，李总，我我错了，我我我故意干人的，我我不该让小蜜去陪酒，您再给我一次机会，再给我滚的话，别怪老子在直播间封杀你，我滚！我我我这里滚，我这里滚。李总，我这样处理你还满意吗？还不错，我们走吧。李总，慢走，慢走。李阳哥，星耀直播公会那么大一个公司，你真让我们俩？杨小蜜真爱值九十。这才第一天，杨小蜜的真心值就已经突破九十了。只要我再努努力，三天之内就应该能满值。越老越老，这场打赌你必输。没错。我说你是老板，那你就是。杨小蜜，真心值加二。杨哥，今天都得谢谢你，要是你，我真的不知道该怎么。那你打算怎么谢我？嗯，我暂时还没想好。不过这样吧，我房租快到期了，我就搬到你们里去住。我会洗衣做饭，我绝对不会给你添麻烦的，我什么都可以给你做。你真的什么都可以为我做。钱可真是个好东西，竟然能让杨小蜜这种网红主动倒贴。月老，你还说钱买不来爱情？行，那你就搬过来。不过我现在住的房子有点简陋，明天我们一起去买个更好的。真的吗？杨哥，你对我可真是太好了。我还想让你的真心值尽快达到满值呢，当然得对你好一点。嗯，那杨哥，我先回去收拾收拾东西，明天见。白马，杨儿，听说你跟娇娇分手了，妈给你介绍个相亲对象。妈，我没必要去相亲的，我已经是万亿富豪了，想要什么样的女人没有？还能轮不到去相亲？不行，你明天必须得去。说起来，那个小姑娘还是你的同学呢。同学，就这么说，明天别迟到。哎，妈，真的是乱给喂养。我跟明说了，今天谁要是能在这儿买套房。谁就是我的相亲对象，会头一回见，这个相亲肯定得要我接呢。李阳，你来了。看来我好像来的不是时候。怎么，你不是来相亲的？是来相亲的，不过……那不就行了？我的时间是很宝贵的，就同时想你们几个了，你不会介意吧？意见，一个废物来跟我们相亲，我都还没说什么，哪轮得到他说什么意见不意见？李阳，你在学校这是就是个废物，你哪有什么资格跟我们张大小花相亲？哎，话可不能这么说，李阳上学那会儿好歹也是个优秀学生。想必如今也混得不差吧，李阳，你现在在哪儿高就？高就谈不上，我现在就是无业游民。无业游民？那你有车吗？没有。有房吗？也没有。那你没车没房，你怎么好意思来跟我相亲的呀？所以对你来说，感情用钱就能买到吗？李阳
，你不是个小孩了，没有钱，怎么维系的？没想到昔日的校花竟然如此拜见。好了，既然你没车没房，那你就滚吧。滚？我为什么要滚？在座的几位都是我的相亲对象，每个人都是至少身家千万的。你没车没房没钱，你也配来跟我相亲？谁说我一定要跟你相亲啊？我来买房不行，买房，坑你、啊！怎么，不可以？房是得买，毕竟一个男人要是没车没房，哪个女孩子愿意跟你？你说谁、啊？是没错。那你打算买多少钱的房子？当然是越贵越好，毕竟住的地方嘛，不能太寒碜。李阳，越贵越好。你还真什么都敢往外说呢？你啊，为什么不能说？哼，要是这儿站的是个陌生人，还真就给你唬。可大家都是同学，知根知底的，你在这装什么大爷吧？啊？哦，我知道了，吹牛不犯法嘛。所以你现在嘴上说着越贵越好，待会儿交钱买房的时候，是不是就变成越便宜越好了？啊，是吧？<笑>好了，我大概知道你什么情况。李阳，你还是跟之前一样，心比天高。哎，心是比天高，只不过这家伙命比纸薄。我也就长话短说了。既然你们都是来相亲的，我刚刚也说过了，谁要是能在这儿给我买套房。我就答应给什么要在这里买套房才行。怎么，不能帮忙冲冲业绩吗？哎呀，哎，不就冲业绩吗？早说呀！<笑>怎么，五百万的房子要来一套吗？区区五百万，本少主那样的房子岂不是自掉身价？要定啊，就定成套，给我定一套一千万。千万，真的吗，刘少？你对人家也太好了吧！妍<笑>妍，这才能啊！你要是跟了我，以后有你想，看到了吧？这才叫实力。李昂，别说那一千万了，你怕是一百万的老破小，你都买不起了。这区区一千万，这也叫做实力。一千万不叫实力，你这个没车没房没钱的穷屌丝叫实力？既然如此，那今天就让你开开眼，让你看看什么叫做真正的实力。小蜜，马上来紫血黄庭，对，我给你五套房。杨哥，我来了。来了正好，所有的房子都在这儿，你瞧吧。谢谢安哥，你对我真好。对啊，美女，长挺漂亮嘛。呃<笑>、哎，不过那眼神不太好啊，跟了这么多废物。我跟谁在一起，还轮得到你指手画脚？哎，瞧你这话说的，我这不是替你着想吗？担心你被这个废物给骗了。杨哥不可能骗我。就他，他能买得起这里的房子？哎，我说，要不你跟我，我马上给你买一套一千万的。一千万，你也好意思说得出口？杨哥，他真能羞辱人。你打算给我买个什么价位的房子？他、啊、就他这么废，就算砸锅卖铁也凑不出一百万。哎，你说这样，嗯，来，你呢，跟我，我保证比他强一万。我所拥有的财富，不是你能想象的。一敏，既然买房，那不如。就买这里最核心的豪华别墅，只要是杨哥买，我都行。核心别墅啊？你知道多少钱吗？你也配啊？我撒泡尿照上自己。我买东西。李阳，你不是开玩笑吧？我们楼盘最尊贵的天字一号核心别墅，可价值十个亿。我还以为能有多贵呢。我这个人啊。买东西从来不看价格，因为无论多少钱，我都买得起
，你这废物也配说这种话啊？李阳，今天在场的都是同学，谁不知道你一件衣服穿三年？你呀，没必要在这硬装。是不是硬装？你把刷卡机拿出来试试就行。你认真的吗？我可告诉你，你现在在这儿装没问题，但是。等我把合同拟出来后，你可就不好收场。你确定要我拿刷卡机吗？你不是想冲业绩吗？没事，我帮你。我劝你啊，还是老老实实找个班上，别演高手。我说你这人有完没完？杨哥好心帮你冲业绩，你还不知道珍惜。好好好，我好心劝你，你非要这么不识好歹是吧？行，既然如此。我看你怎么收场，李阳，这可是你要求的，到时候收不了场，可别怪我没提醒你。其实这十个亿也想让我下不来台，你们也太小看我了。区区十个亿，你这话说的要不要过过脑子？李阳，别说十个亿了。你今天要是能拿出一个亿，我跪在地上叫你爸爸。好，就冲你这句话，这天字一号我满定。刷卡，刷卡。李阳，我最后劝你一次，你现在收手，跟我去找我们高层道个歉，我还能帮你求求情。你的好意我心领。不过，我不需要。既然这个废物不领情，那咱就别跟他废话了，别管他，让他丢脸去吧！啊，哼！嗯，成功了，价值十个亿的天字一号，竟然真的被卖出去了！儿子，还不快给你爹磕头！不可能。绝对不可能，这就怂了。刚刚不是叫的挺欢的吗？对，对不起，我错了，是我狗眼看人低。哎、啊，记得回去改个名啊，跟我姓。一鸣，杨哥说的不错，送你一套天字一号，怎么样？谢谢杨哥，你对我真好。十个亿砸下去，竟然再增加了三分。不过没事，我现在有个事情。老同学，没想到多年不见，你发达了呀？也就一般般吧。那个，我刚刚说，如果谁能帮我提升业绩，我就……老同学，你看，这个，杨哥的桃花运可太多了，不行，我不能吊死在他一棵树上。喂，妈，女儿呀，我给你介绍了一个有钱的大少。我我最近没空，之后再说吧。我们走吧。妈，杨哥好。这张爷爷怎么会在我家？你怎么在这儿？臭小臭。你跟爷爷说话的态度能好点吗？妈，阿姨，没事的，我就喜欢杨哥这态度。您啊，就别说他了。好好好，我不说他。看样子这张爷爷是想通过讨好我妈的方式来接近我，哼，还真是有心机。杨哥，你刚回来应该饿了吧？去做饭给你吃。上得了厅堂。下得了厨房，臭小子，这种好姑娘，你还不好好把握？还好姑娘，要不是昨天我一掷千金，她会出现在这儿。妈，感情的事你就别掺和。李安，我不管，像爷爷这么好的姑娘，若是错过了，我绝不饶过你。妈，别说那么多了，先走了。妈，正好还有点事，我就先出去一下，我就不耽误你两个了。哎
。杨哥，阿姨呢？我妈已经出去了，你不用装。杨哥，你在说什么呀？什么装不装的？都是千年的狐狸，玩什么流程？你接近我妈，不就想博得她的好感？杨哥，昨天是我不对，我真的错了，我已经有认真在反省了。杨哥，昨天你走之后，我呀就一直念念不忘。我回到家以后，我才发现我是真心爱上你了。<笑>爱上我？对呀、啊，爱上你。我看你是爱上我的。张年年，真爱值八十。我去，这张圆圆对我的真爱值竟然达到了八十啊！按照这个速度下去，岂不是很快就能破百了？杨哥，你怎么不说话呀<咳>？我在想事情。想什么呀？嗯，我在想，既然你能这么诚心诚意了，我要不要给你一次机会？毕竟我不能吊死在一棵树上。真的吗，杨哥？真的。杨哥，你真好，我一定不会让你失望的。对了，杨哥，明天呀、啊、是我的生日，我组了个局，来的都是奇文同学，你看能不能陪我去一下呀？可以啊，谢谢杨哥，杨哥最好了。就是真爱值，长得真快。杨哥，嗯、呃，那我今天就先走了，明天见。好，明天见。杨哥，久等了。没事儿，没想到当年的校花还是一如既往漂亮。李阳啊，李阳，今天这一身我可是特意打扮的，看我怎么拿下。那杨哥，这个走。哟，这不是张大校花吗？真是越来越漂亮了啊！杨少的嘴啊，还是一如既往的甜。我又不是对谁都嘴甜，要是换了别人，我嘴可就不甜了。李阳，你这个废物怎么来了？李阳，就是当年那个校草李阳吗？这颜值还用说呀？肯定是当年的校草啊！校草配校花，真是绝了。杨少，你说话放尊重点。李阳是我亲自邀请来的客人。李念，我没别的意思。我就是好奇罢了。哼<笑>。好啦，大家好不容易聚在一起，就别说这些有的没的啦。天燕，虽说今天是你的生日，但你看看在座的各位，哪个不是有头有脸的人物？你把他带进来，岂不是拉低了我们这场聚会的档次？就是，谁不知道当年李阳是我们学校出了名的皮肤生？狗眼看人低，杨哥现在可是有钱人。你们少张口一口就是穷。哦，有钱人，那我倒是挺好奇，他现在有多少钱？也没有多少钱吧，也就够给女人花吧。<笑>够女人花？那我倒要看看你有多少彩礼。妍妍，今天是你生日，我呢财力有限，只是一点薄礼。宝贝，白金项链，这吊坠少说也要几十万吧。这杨少出手啊，更是绰绰。几十万而已，那跟李总比起来，我就是穷人一个。确实啊，像这种垃圾，你好意思拿来出手？我看你真的是穷疯。你说什么？我说，真的穷疯。李阳啊，李阳，没想到这么多年没见，你倒是染上吹牛逼的恶习了。我也没想到啊，这么多年过去了。你染上了天空，你他妈说什么？看来李总今天是有备而来啊。那李总今天为妍妍准备了什么生日礼物呢？我这个人比较俗，所以呢，准备的礼物也很俗。俗？请问谁是李阳先生？我是。先生，这是你在本店遇过的光年，请您说话。
，方组长。爷爷，这是我给你准备的礼物，希望你能喜。李阳啊，李阳，考了半天，你给爷爷准备的礼物就是金子，送金子也就算了，还他妈送黄金，你可真够土的、啊！你，你不也是吗？睁大你的狗眼，看清楚了。杨少送的可是白金项链，白金也好，黄金也罢，不都是金子？是不是脑子有病啊？白金一千块钱一个，黄金也才五百块钱，你怎么好意思跟杨少的礼物上？一克黄金确实不如白金贵，那一万克黄金。什什么？你拿个什么时候变得这么有钱啊？我晚上说说就算呀。这这不是真的，一万块，不知道这一万克黄金比不比得上杨少的白金项链？何止是比得上啊，简直是甩他十条街。爷爷，希望你能行。杨哥，这是我收到过最好的生日礼物了，那我就收下了。区区五百万而已，你喜欢就好。对，区区五百万而已，我是没时间准备。要是我有时间准备，我也能送。杨少，老板听闻您来了，特意给您留了一瓶路易十三。妈的，上半场的逼全被这小子撞，我得找回场子。哎，你们怎么做的事儿？就送一瓶过来，哪里够喝？给我拿十瓶过来。杨少，这路易十三可是十万一瓶，您一口气买十瓶，那不是得上百万？区区一百万而已，只要同学们高兴，随便喝，想喝什么喝什么啊！还是杨少大气，不像某些人，只知道花钱讨好女人。人家这叫把钱花在刀刃上，精明的很。杨少，你刚才说的可是认真的，只要高兴，想喝什么喝什么。对，随便喝。既然杨少都这么说了，那我也不能不给杨少面子。啊，听说你们老板是知名的酒品收藏家，想必这面墙的酒都是他私人收藏的吧？没错，就是价格很贵。<笑>什么叫做价格很贵？在我杨少眼里哪有贵的意思？是吧，杨少？对，对。好，既然如此，先给我来一瓶1945年的罗曼尼康帝漱漱口。李昂，你他妈疯了！ 1945年的罗曼尼康帝可是五百万一瓶。李昂，杨少只是跟你客气一下，你别蹬鼻子上脸啊！我跟杨少说话，你们两个钱给我闭嘴！杨少，你刚才不是说随便喝？对，随便喝。本来以为杨少付不起钱，看来是我多虑了。来，先给我来十瓶罗曼尼康帝。什么？十瓶？李昂，老子他妈是有钱，但老子不是冤大头，你他妈有什么资格喝十瓶？杨少，你别急啊，我没说我要喝呀，不喝，几百万一瓶的酒，我怕我喝了拉肚子，所以呀、啊，这十瓶酒我是拿来洗手。李昂，你别他妈给脸不要脸了。杨少，看样子你是付不起这个钱。不过没事儿，你没钱，我有。去跟你们老板说，今天在场的所有酒，我请。全场的消费由李公子买单。姓李的，我他妈跟你拼了！杨少，今天是我的生日聚会，你要是在这里闹事，你现在给我离开。张爷爷，你要替他出头去。是又如何？张爷爷。我成日之前对你势力多强，但是现在我已经遇到一个超级美女，所以你不要指望我会怜香惜玉。杨少，你说的那个超级大美女是不是上次那个超级大网红？对，就是她。杨少，这小子虽然有点小钱，但品味完全不能跟您比，对不对？咱别跟这废物置气，把那美女叫出来，让这小子见识见识。什么他妈的叫美女？对，我现在就叫他过来，让他见识一下什么才是人间清醒
。喂，秘密，你现在过来一趟。最近火爆全国的大网红，打小秘吗？算你有点见识。表小秘，有趣。秘密，梁少，几天不见又变漂亮了。梁少，你又懂。这就是全国最火的女网红杨小蜜，杨女士。李阳，看到没？这就叫品味。李阳，秘密，咋了？杨，李阳哥。秘密，这么巧。秘密，你们认识啊？杨哥，我真的不知道你在这儿。我觉得挺好的，你要是知道了，我就看不到这一点。秘密，你们在说什么？我怎么听不懂啊？你能不能别烦我？没看到我在和杨哥说话吗？秘密，李阳，你认识秘密？也谈不上认识吧，就是见过几次面的。杨哥，你真的误会，是杨天浩叫我有急事。够了，杨小蜜。我不是你的谁，你也不需要向我汇报你的现在。既然今天是杨少涵你来的，那你就好好的培养着，别到时候里面都不讨好。李阳，你他妈能不能对秘密温柔点儿？杨天浩，你爸妈有没有教过你？别人说话的时候别插嘴啊！秘密，我这是在帮你啊！我不需要你帮助，麻烦你离我远。秘密，这小子是不是给你灌什么迷魂汤了？杨少说笑了，我林某就是个俗人，他知道什么真？我只知道，有钱能使鬼推磨。什么意思啊？诸位，我不妨告诉你们，你们眼中的大网红、大主播杨小蜜，其实就是我演。他能有今时今日这个地位，全靠我这个金主爸。如果不是我，他现在还在直播间里摇尾乞，每天赚个几十几百块。对不，杨小姐。对不，杨小姐。废物东西，你在这胡言乱语，侮辱秘密！够！我最后再警告你一次，不过的事情不需要你管。还有，刚才杨哥说的一切都是真。我之所以能过上如此光鲜亮丽的生活，全靠杨哥所赐。如果没有杨哥，就没有今天。哇，没想到李阳的实力这么强，连大网红都是他的掌中之物，这简直就是太好了吧！杨哥，对不起，请你原谅。你道歉的态度就是这样。杨哥，你渴了吧？我倒杯酒给你润润嗓子。你是今天的主角，倒酒还轮不上。杨哥，我来给你倒酒。我不喜欢别人占你的场景。杨哥，喝酒。你给我听好。这是第一次，也是最后一次。我李阳是有钱，也舍得给你花钱。车子、房子、公司，你想要什么我都能给。换句话说，只要是用钱能买到的，都能给。但你给我记好，我能给，自然也能拿回来。如果你不想回到一贫如洗的日子，那你就给我老实点，再敢有下一次。就不是跪下道歉这么简单。杨哥，我保证不会再有下一次。如果再有下一次，我天打雷轰，不得好死。光是嘴上说是不够的。杨哥，我先跟你讲。毕飞。秘密，这是一瓶路易十三，你喝下去肯定要去医院的。秘密，他李阳虽然有钱，但是我也不差。你与其在他那儿受苦，你不如跟着我。他能给的，我也能给
，你算什么东西？你你配跟我一样个品？杨哥，我干了。丽丽，你别喝了，滚！呀，你他妈是不是个男人？你让一个女人喝这么多酒？不听话的狗就需要狠狠的打一顿，更何况是不听话的狗。杨哥，我能喝，您别搭理他。杨哥，我实在喝不下了，您就原谅我。嗯。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>好了，我现在累了，就不多等。各位同学，我已经给他们老板转了一个亿，你们继续喝，继续吃，多出来的部分就当做是见面礼。杨哥万岁！杨哥威武！秘密姐，你虽然长得很漂亮，但是这眼神却有点问题。放着好好的李阳护根，偏偏跟了个这么个废物。秘密，你没事吧？杨哥，杨哥，你就别生气了。蜜姐姐，也只是一时糊涂吧。相对于杨小蜜的背叛，你也好不到哪去。故意在我面前提及刚才的事，不就是想借刀杀人吗？犯不上生气，就当一场闹剧吧。好，杨哥哥，你别往心里去着，我就怕你还因为刚才的事再硬的。好了，不说这些不愉快的事，我先送你回去。杨哥，你今天开车过来了吗？糟了，房子卖了。车子都忘了。杨哥，你今天是没开车过来吗？嗯，我家就住在这附近，就没开过来。要不今天你也别回去了，就住我家住。我家有家规的，没结婚之前不能在外面过夜。哼，老娘可不能这么快让你得逞。这张连也还装起来，算了，懒得跟他计较。行吧，那我就随便买辆车，先送你回去。买车，可是离这里最近的四 S 店离这儿也很远呀。谁说买车一定要去四 S 店买？什么意思啊？送我来。啊，我出三百万买你这辆车，就知道你卖给我。你有病吧？五百万？你看我像差钱的人吗？一千万？你确定一千万买我这辆车？千真万确，你他妈等会要是掏不出钱来，老子开车撞死你，信不信？别废话，收干吧。来来来，扫。支付宝到账一千。我操！钥匙给我，你可以捡。您慢走，您慢走。有钱人的世界太夸张了吧？还愣着干什么？上车。杨哥，今天我过生日，谢谢你陪我啊！别客气啊！真爱直角石，这真爱直角的真快啊！杨哥，你看，今天已经这么晚了，要不你就别走了，在我家住一晚吧。我，去你家住一晚？嗯嗯，这也不是不可以啊。那我们现在就进去吧，这个点儿，我爸妈应该睡了。等等。你爸妈也在家？对呀、啊，不过你放心，我爸妈是不会进我房间的。鬼知道你会不会来一个家人跳
，到时候硬逼着我结婚就惨。嗯，既然叔叔阿姨都在家，那就下次吧。我有点事儿，就先不送你了。来，拜拜。杨哥，杨哥，李阳，我一定瞒着你。杨哥，你是不是还在生我的气？我真的是被姓杨的给骗了。只要能原谅我，你让我怎么做都可以。算了，都过去的事，想聊吧。还是杨哥对我好。还是那句话，仅此一次，下不为例。我发誓，不会再有下一次了。好，杨哥。你觉得我长得怎么样？怎么，这大白天的想要勾引我？杨哥，你又调戏我。我是想问你，你觉得我能不能当明星啊？明星？杨哥，有家娱乐公司想让我过去当明星，我想询问一下你的意见。你这样的姿色，当明星一点也腿。只不过……只不过什么？只不过我不想我的女人受其他人。这样，是哪家公司看上了你？你告诉我，我去把他们公司买下来。真的吗，杨哥？我什么时候骗你？杨哥万岁！一哥，这黑曜卡可是航空公司最高权限的 VIP 卡，需要充值一个亿，你居然也有？不就是一张卡吗？你要是喜欢，就拿去。真的吗？那就谢谢你了，走吧。走吧杨哥，这个就是我的位置。嗯，怎么会有人坐着？小明，你确定这是我的位置？确定啊。那就是他坐错了。VIP 座里还有人坐错位置，是没素质。叫醒，让他离开就好了。啊，杨哥。喂，你这人怎么回事啊？怎么占别人座位？吵什么吵啊？没看见我都睡觉吗？你占了我们的位置，还嫌我们吵？占了你们的位置，我们江氏集团每年给航空公司几个亿，从来都是我想做哪就做哪。你这人讲不讲道理啊？道理，这就是我的道理。拿着钱，滚，滚！你，你，你什么你？嫌少了是吧？你要是愿意坐在我旁边陪着我，我倒是可以考虑多少你们一点。我警告你，我们不差你这些钱，赶紧滚开我们座位，否则后果自负。好，我倒是要看看你们能拿我怎么办。你，这位小姐，请问需要什么帮忙吗？你们航空公司都是吃干饭的吗？有人连我们黑曜卡的座位都敢占，你说怎么办吧？黑黑曜卡。我当你们能有什么底气呢？不过就是一张破卡而已。破卡，没见过世面的蠢货，你还愣着干嘛、啊？对不起，小姐，我这就去帮您处理。这位先生，请出示一下您的登机牌，我这边需要核实一下您的身份信息。我刚才没听清楚啊，你再说一遍。先生，我这算什么东西啊？竟然敢管我的事情！你你怎么可以打女人？女人本上要是开心，你们才是人；若是惹得本上不开心，你们连狗都不说。你你以后眼睛给我擦亮一点，不要在这瞎管闲事。先生，请您放开我！放手！先生，请您放尊重一点。尊重！我们江氏集团每年给航空公司两个亿，让我享受享受怎么了？江氏集团？难道？你就是江氏集团的大公子。现在知道我和他们的天壤之别了。江少，对不起，是我有眼无珠，惹怒了江少。道歉，道歉有用的话，那我高兴养着你干嘛？江少，你想怎么样？怎么样？要么跪下，要么别干。怎么样？要么跪下。要么别干，江少，别辞退我，我不能没有这份工作。那就没得选择了，你还愣着干嘛？
不用跪的。我还差点把你们两个碍眼的家伙给忘了。我看这里碍眼的只有一个，那就是你。你，这位先生，您惹不起眼前这位，还是赶紧道歉吧。道歉？他还没那个资格。咱们现在连一个小白脸都有资格说这种话了。江少，我替他们向您道歉。我懒得和他们两个多费口舌，给你们两个选择：要么自己体面点，滚下飞机啊；要么我找人让你们两个体面一点。你敢？我们可是航空公司的黑曜卡客户。黑曜卡，半个航空公司啊，都是我们江氏集团的。一张破卡，很屌吗？什么？半个航空公司都是你家的，李哥，多一事不如少一事，不如我们。原来只是半个航空公司啊！听你这嚣张的态度，我还以为全世界的航空公司都是你家开的。安言不惭，这位先生，你还是别说话了。你知道这是什么概念吗？再多不过也是一串数字吧。江氏集团拥有我们公司近半股份，市值超百亿。小子、啊，听到了没有？百亿市值，就算你累到吐血。也挣不到他的九牛一毛，才百亿啊！那不是随手就能收购的小公司。本来我只想让你们两个滚下飞机，但是我现在改变想法了，不光是你，还有你和你。我要让你们从此以后再也踏不上飞机。江少，您别啊！我不能没有这份工作。凭你啊，还真没这个本事，是吗？那就把你的本事亮出来给我看看，别一直在这里装备。小蜜。李哥，怎么了？黑曜卡背面有航空公司的高层电话，打个电话给他们。打电话给他们干嘛？收购航空公司。江南航空董事局是吧？我要收购你们公司，开个价。哎，一百亿是吧？我出两百亿。给我把江氏集团从航空董事局彻底除名。<笑>两百亿，我说你是不是脑子有病啊？连装逼都不会装，是不是装逼？你待会儿不就知道了？好、啊，那就拭目以待。要是发现你耍我的话，我会让你死无葬身之地。哎，爸，啊，我现在有事呢，正在忙，待会再说。什么？有人收购了航空公司，还把江氏集团踢出了董事局？这，这不可能！不是，他，他就是个出软饭的。这，好，好，好，我现在就去了。别，李哥，怎么？堂堂市值百亿的江氏大少爷也开始求人了？李哥，刚才是我有眼无珠，求你放过我。这就是你道歉的态度。那你想怎么样？跪下！不要太过分了，那就是没得谈了。好好好，我跪。可惜啊，我不喜欢看男的在我面前跪下，所以你可以滚了。好好好，我滚，我滚。李先生，刚才的事太谢谢你了，要不是你的话，我的工作恐怕就保不住了。没事，小事一桩罢了。还有。以后你可以不用接待其他客户，跟着我的航班飞就行，年薪百万。真的吗，李先生？没错。那好，嗯，李李总这边请，飞机即将起飞，我帮您系好安全带。好。李先生，从今天开始，这辉煌娱乐公司就是您的了。哎，不知道李先生待会有空吗？我们可以出去嗨一下。好啊，哦，那我这就去订地方啊。杨哥，那我先去签合同了。去吧。我不还你的钱，现在立刻马上把我的合同还还，要不然后果自负。<笑>后果自负，你是怎么有勇气跟我说这种话？你这个小土鳖！皇上，这你就不懂了。他跟李阳那个废物待久了，脑子也跟他进水了呗。<笑>说到李阳这个废物
，他怎么没跟你一起？你不是一直舔着这个废物，是不是？他把事卖完了，没钱养你了啊？杨哥果然说的没错，你们两个就是井底之蛙，只会坐井观天。厉害！我是真不知道你哪来的这么大的勇气，敢跟我这么说。但是，一会儿你就知道。你得罪了一个你不该得罪的人。好啊，我倒要看看你到底是个什么样子。杨哥，李阳，李阳，我正愁找不着你，没想到你自己送上门。好啊，这样我就不用两次打你们的脸。说了半天也没见你的动向。我看你这是迫不及待的想要找死。我耳朵都快气尖了，你能不能别说那么多废话？好啊，你给我等着！好啊，你给我等着！喂，爸，是我，小杰，怎么突然给我打电话了？咱们公司是不是签了一个叫杨小蜜的女人？杨小蜜，是啊，怎么了？能不能取消和他的合同？取消？他得罪你了？是的。他在公司嚣张跋扈，不识好歹。这种人留在公司，早晚都是祸害呀。好，我现在就取消他的合同。好的吧。现在见识到本少的实力了吗？还是皇上有实力？一句话就让一个人自断前途。你看，这两个人都笑得说不出话了。搞了半天。你所谓的实力，就是认识一个小青萍。李阳，你是不是脑子也进水了？皇上的父亲是这家公司的副总经理，不是你口中的小经理。娇娇，你和这种乡巴佬解释什么？他哪里能分得清楚副总经理和经理的区别呢？也对，他就是个送外卖的，根本接触不到这种高端层次。杨哥，我被解约了。美女，我早就跟你说过，你得罪了一个不该得罪。不过，现在我可以给你一个机会，只要你跪下来求求我，兴许我一个高兴，你又可以继续的。他一个人跪有什么意思啊？要跪就两个人一起跪啊！江哥说的对啊。你们两个一起跪！<笑>本来呢，我就想当个甩手掌柜，但我没想到这个公司的人事制度这么随意。也罢，今天我就出手整治一番。你以为你是谁啊？还出手整治一番？你真把自己当老板了？说你们是井底之蛙还不承认？就在几分钟前，杨哥收购了这个公司。收购这家公司，<笑>杨小蜜，你吹牛也吹点实际的吧。飞鸿娱乐公司市值百亿，他就算带着他十八代祖宗一起送外卖，也挣不到这么多钱吧？你赚不到，不代表别人赚。吹牛逼谁不会啊？你不是说你是这家公司的老板吗？好啊，那我就看看你。一会儿走，孙总，你现在立刻，马上出现在我的面前。那好，还真让你装起来了。皇上，看他这个架势，会不会？他脑残，你也跟着他脑残啊？这一家公司市值百亿，他拿什么收购？除非。他有一万个肾，一万颗肾我肯定，但一万亿我倒是。<笑>听听，听听，这他妈是正常的人能说出来的话吗？没想到我和一个傻子谈了三年的恋爱啊！<笑>这不是孙总吗？他怎么了？难道？李总，有什么事情？李总，孙总。你们这是不是有一个姓黄的姐，用一个把他开了？他怎么了
我开除人不休，啊，不敢不敢啊，我这就把他处理了。对了，你顺便告诉他，他有一个好儿子。好儿子，好，李总，我这就去处理。嗯，嗯，这这。哎，啊，哎，啊！畜生东西，你他妈到底得罪了什么人？我，我告诉你，我不管你用什么方法，总之一定要得到这个人的原谅。如果得不到他的原谅，老子现在就把你剁了喂狗！啊，爸，爸、啊！皇上，现在是什么情况？我还能不能当明星？明<笑>星。你还要想当明星？皇上，你干嘛打我啊？我打的就是。要不是你天天跑到这儿被你当什么明星，现在我爸要弄死我！来来来，你们两个要打，出去，别脏了我的公司。李阳，<笑>哎，李总，李总，我有点不承认。求求求求你放过我一次吧！啊，刚才不是挺嚣张的，怎么现在认错？杨姐，怪我，怪我，都怪我！狗眼看人低，杨姐，你帮我求求李总，让他放过我，还有我爸爸，我们真的很需要这份工作。嗯，没想到李阳真的成为有钱人了，不行，我得赶紧补救。李阳，其实我心里一直都有你，都是因为他不让我回来。啊、我现在知道错了，能够原谅我。再给我一次机会，滚！别脏衣服。李阳，难道你真的这么狠心，弄得我们谈三年啊？熊教教，你怎么好意思说出这句？当初我没钱的时候会对你生气，你连看都不看我一眼。现在我有钱了，却从不是自己。我说你，贱不贱？我怎么狠心？啊！李李阳，我真的错了，李阳，李阳，李总，坐坐。啊，挺热闹。李总啊，您爱喝什么酒啊？可以，可以，可以，去去去，我这就去啊。杨哥，放下。哎，谢谢啊，坐下，来，坐下一块喝点吧。好，杨哥，我先不舒服，先出去。啊，来坐下。李总，酒来了。李总，我敬您，谢谢您帮我保住了空姐的工作。小事儿，我们一起举杯，预祝我们李总啊，成为新一届的娱乐大亨。好，来。萱萱，你怎么还喝上酒了？马上就到你上场了。马上就到你上场了，不好意思，经理，我和朋友说完体育就过去。怎么回事？对不住了，李总，我要失陪一下。去哪？我们去台上跳舞。跳舞？跳什么舞？墨迹够了没？赶紧的，外面那么多客人都在等着呢。站住，先生，您这是什么意思？什么意思？你没看见他在陪我老板喝酒吗？你眼瞎呀，萱萱，你可要想清楚，当初是为什么来这里跳舞？先生，您可能有钱不太计较，但萱萱可不一样，她急需这笔钱。如果她没了这笔钱，那可是要人命的。怎么回事？你可记起来？我妈妈病重，所以抽空闲的时候。来酒吧教学做舞娘，那那不是跳钢管舞吗？萱萱，你可要想清楚，这跳一场舞下来，可比你飞机趟都挣钱吗？可可是我现在已经升职加薪了。那升职加薪有个屁的钱！这酒吧里的老板随便撒一打钞票，都够你花几年的了。李总，嗯，能不能？如果你想去，你就去；但如果你不想去，没有人能逼得了你去。我说的
。先生，您看这样行吗？让他先跳完这一场，跳完之后再回来陪你。你的意思是要让我的人去给你那些客人跳舞？那他不去谁去啊？去。听见没有？我老板让你去跳，你耳背啊！快去啊！快去啊！先生，您这是挑事吧？我今天就坐在这儿，我看谁能使唤我的人去。客人可都是花钱看他跳舞的，他要是不去，其他客人要是闹，闹起来就闹起来呗。先生，您可别没事找事啊！那我今天还真找事了。你能怎么样？我不说那么多，我就一句话：今天这个舞台必须得有一个人上台，必须要找一个人上。对，行啊，你来跳，我跳。你死你大。要不跳？能不能跳？老子问你跳不跳？你给我等着！走，对。苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，苏梅，
顺便冻结一下杨小妹的富士精，还有取消她成为明星的合同。杨小姐，请你离开这间办公室。张工作，你怎么来了？我现在正式通知你，您和辉煌娱乐公司签订的合同就此作废。从现在开始，您不再是辉煌娱乐公司的艺人。为什么？是不是李阳让你这么干的？杨小姐，请你收拾东西，立马离开。我，你不要为难我。杨小蜜呀、啊，杨小蜜，你怎么这么冲动啊？现在好了，得罪了李阳，以后这日子还怎么过啊？不行。不能坐以待毙，我要想办法挽救。哎，杨小姐，稍等一下。张总，怎么了？您这是要去道歉吗？对呀、啊。那您这样过去的话，不太合适吧？什么意思？您这样过去，未免有点像兴师问罪。哦，张总说的是。那我现在就去准备礼。哎呀，何必自讨苦吃呢？小姐，这三块表是我们店最贵的了，您看中哪款？这些我都要了。好嘞，我现在给您结账。小姐，不好意思，您的卡被冻结了。什么？冻结了？杨哥，你不是要跟我分手吗？怎么还来找我，杨哥？我只是不懂事，胡言乱语罢了。您千万别在意。胡言乱？对，我就是乱说话。我已经认识到了自己的错误，而且我还特意去敲响了礼物给你。我，只不过没想到你把我卡停了，所以……哦，我听懂，你的歉意。我买的，不是不是，我还准备了其他的礼物。其他的，什么礼物？杨哥，你稍等一下，我马上就。杨哥，这个礼物。你还满意吗，杨哥？之前是我太在意你，所以才会犯错。你能不能再原谅我一次？原谅你不是问题，可万一还有下一次？我保证不会再有下一次了。哦？怎么保证？讨厌。This is. This is. This is. 杨哥，你昨晚可真热烈。还有更特别的。杨哥，我们又见面了。是啊。哎，阿姨怎么样了？我妈已经好很多了，这还多亏杨哥的帮助。小事一桩。杨哥，那我先去忙了。嗯。啊。注意安全，勇哥，我也不知道该怎么报答你，希望你不要嫌弃。你这是最好的报答。那当个有钱人可真爽。嗯，杨哥，我不管，今天晚上你必须属于我。能休息一下？不能。但也真累。杨哥，你看到没有？我现在已经成为一线明星了，过不了多久，我就能成为大明星了。这点成绩算什么？只要你愿意，让你成为国际巨星都不在话下。杨哥对我已经很好了，我已经不敢再生了，是吗
。为什么杨小蜜的真心值一直停留在九十九？三哥，你在想什么呢？月月，你说我对你好不好？杨哥已经对我很好了，如果没有杨哥，也没有我今天的成绩。月月，你跟我说，你还有什么心愿没有完成？或者说，我要为你做什么，你才能够更爱我？你在说什么呢，雅哥？我已经很爱你了。要说的话，如果我能天天见到你的话，我就更满足。这种冠冕堂皇的话，也就不用再说了。你可以直接跟我说，你还想要什么？也就不用再说了。你可以直接跟我说，你还想要什么？杨哥，我没关系，你说吧。杨哥。这最近马上就是华夏天后的比拼大赛了，我想成为天后。天后，嗯，杨哥，你也别太在意，我也就这么随便一说。毕竟我才刚出道一个月，能有如今的地位，总算很好。我答应过的事儿，就从来不会反悔。你不想成为天后吗？行，那我就让你成为天后。真的吗，杨哥？我什么时候骗过你？杨哥万岁！不过，小蜜，是不是只要让你成为天后，你就会更爱？那是当然。行，那就没问题。不就是区区几十个亿的事？杨哥，你好像误会了，几十亿成不了天后。嗯，是这样，杨哥，现在很多人都在紧盯这个位置，靠几十亿是打不下来。你继续说，杨哥，以我现在的情况，想要拿下天后的称号，至少要一百亿才能。不就是一百亿吗？你喜欢就好。啊，谢谢杨哥。那我现在就去要选一件好看的衣服，等下你来房间好好逛逛。好看来只要让他能成为天后，我就能够完成和月老的对赌。月老啊月老，谁说用钱买不到爱情？听说这次评选是根据投票数量来决定天后的人选，而且每次投票都当众议员，投票数量最高者才能够当选。看来这次天后的含金量极高啊！这次两波都是我主动才把钱抢了回来。杨哥，这里好漂亮，还不错。你要是喜欢，我就买下来，当做你成为天后的礼物。好大的口气，随便带一个女人过来，就想争夺天后之战。随便带一个女人过来，就想争夺天后之战。你这是，竟然敢这么说！我是谁？以人行不更名，做百姓姓。难道是做了不是好一半，江上的不是村大？看来你还是有点眼劲儿。只不过可惜了，怎么就看上李阳这么一个暴发户？要不你跟着我吧，你想要什么资源，我都能给你。哎，算了算了，像你这样的女人，我身边不知道了多少个。主要是你和李阳走得太近。他骨子里总是散发出一种穷酸味儿。四姨，虽然是国家大事，但是也不能这么欺负人吧？欺负？在这个圈子里，我最看不惯的就是这种人傻钱多的蠢货，自以为有点钱就到处炫耀。你们不看看你们俩是什么货色，还想当选华夏天后？看样子你今天是存心跟我过不去。没错，而且今天我要让你知道，在这个世界上，比钱更重要的是眼权，而我就是那个眼权的人。哦，看样子你还是一位内高权重的人。那是，不过看你态度这么好，要不你今天乖乖在我面前磕头道歉的话，我也不是不能原谅你嘛。我家很强的，还真像传闻中那一般，不知道天高地厚。今天就让你好好感受一下，真正有权的人是你这种废物暴发户，永远不能消灭。
，能不能相比？你等会儿我就知道。李昂，听说你为了这一次天后评选之夜准备了很多钱，我会把你所有的希望都变成绝望，把你彻底打回原形。是吗？那咱们怎么瞧？南哥，发生这样的事都怪我。如果我是个想当天后的话，你也不会惹上。这样的人，我还没有放在眼。可是看现在这样的情况，那个胡家大少肯定会故意针对你的。就凭他，我就不相信这个世界上还有我解决不了的事。可是我怕。怕什么？兵来将挡，水来土掩。今天晚上，天后的位置锁定了。南哥，我相信你。今天晚上我就让他们知道，你杨小蜜将会成为华夏新一任天后，狠狠打他们的脸。天后之夜正式开始。这一次的天后评选是聚集了华夏乃至国际的顶尖艺人，相信大家也很期待看到这一次的天后之位究竟会花落谁家呢？今天评选的规则很简单，根据票数的多少来决定华夏天后的人员。没想到数据涨得这么快，大家请看，前十的候选名单已经出现了。没想到这么快，投票就达到了上百万的级别了。听到这个所谓的李阳，是不是真的有实力和胡家掰一掰谁了？哇，没想到胡家的艺人这么快就涌上了前十的位置，看来今年也要像往年一样，提前恭喜胡家的艺人斩获新天后的位置呀、啊！不愧是胡家，果然是实力雄厚，力压群雄。居然居然这么好，整个前十的位置居然被他一家人占！杨哥，我们现在该怎么办啊？急什么？我说过，天后的位置只能是你一个人。<笑>承蒙大家厚爱，新天后的人员又将在我胡家旗下诞生。哎，你啊，他是暴发户还是不可接受现实啊？你以为带一个有点色的新人就能够成为天后？我怎么在榜单上看不到这位小姐的名字呀？啊？你比起人还是，现在还没有到最。今天我胡家联合了整个圈子所有的权贵，就凭这一辈子能掀起什么波浪？别担心、啊，我不是还在这儿。为什么有人明明看到现实，却还是不能信？小蜜，从现在开始，我给你投票。你呀、啊，事到如今你还要自欺欺人。就算你挤上了排行榜，而这第一的投票已经完全被我胡家牢牢的掌控住，你根本没机会。不试一试，又怎么会知道？就凭你一个暴发户的身份，妄想压在我们身上，你能压得住我？能压得住我背后所有的权势吗？看来我得教会你一件事：投票这么投，才不能。哇哇,哇！没想到竟然出现了一匹黑马，这名叫杨小蜜的艺人投票直接达到了一千万。天啊，这竟然是四百亿，这都什么人啊？这一下胡家剩的踢掉刚百票。说了那么多，你小子一点都没有听进去。我说过了，今天晚上华夏天后的位置只能出现在我胡家的手中。好啊，那你胡家可得加把劲了。先把我们从排行榜上挤下去再说。杨哥，我现在是第一名了。胡家不是位高权重吗？这就可以了。给我等着！看样子这所谓的胡家也不行啊，我都困了。百万，千万。亿、十亿、百亿，哇！没想到胡家的艺人再一次发力，获得了百亿的投票。没想到胡家竟然一下子冲破了百亿，不知道天后的位置还能不能保住了。看来有钱的真比不过有权的。杨哥，他们竟然给第一名直接投了一百亿！<笑>李昂，你怎么不说话呀？这个才叫权势滔天。是你这种暴发户能够了解的吗？你以为有点钱就能够和我平起平坐了吗？杨哥，你
，要不这一次就算了，<咳>我可以等。怎么想退缩了？我说过吧，你这种暴发户就应该摆清楚自己的地位，就应该被我踩在脚底下。我刚才多少钱呢？还真是一文，这就是你所谓的工价。别说大话了，你有能耐就超过百亿啊！我已经见识到你胡家所谓的权嘛，说实话，让我有些失望。看来你们对暴发户的理解一无所知。好啊，我等着，我就看你最后怎么收场。那我今天就让你们这些所谓的权贵见识一下，什么叫做天外有天。来呀、啊，我怎么没看到这榜单上有什么变化？这第一名怎么还是我们胡家的呀？啊？怎么，现在开始在网上借贷了？要不要我借一点给你啊？我就喜欢看你求我的样子。怎么，你们胡家是拿不出钱来了？我可是记得有说过，比钱更重要的是权。没想到我这还没发力，你们胡家就脸接不行。你想的，你别嚣张，给我等着！现在调动一切可以调动的资金，打到我的账户上，立刻马上。大哥，看来这一路上是真的紧张。你们胡家就是要砸锅卖火，这么些年所积攒的财富就这么多，你确定你承担得起这个后果？我的事不用你管，不用我一口气。我今天就一定要看到你被我踩在脚底下。啊，一千亿。胡家厚积薄发，再一次登顶，投票数足够是第二名的一倍啊！胡家的实力果然名不虚传，这些钱足足能够抗衡一个国家一年的收入了。来呀、啊，你有种就再让我看看你这个暴发户的实力啊！杨哥，我们还要继续吗？说一个你喜欢的数字点。是意李昂，我告诉你，你现在求神拜佛也来不及了。小敏，你就说吧。三。三。这个数字还不错。我看到了什么？三千三百三十三亿。杨小敏的投票居然达到了三千三百三十三亿。我宣布，杨小蜜的投票是本场天后之夜的第一。让我们恭喜杨小蜜成为新一任天后。赢了，我赢了，我是天后了。没了，什么都没了，家族历代积攒的财富都没了，国家完了，国家在我手上玩完了。看来这所谓的权势滔天也不过如此。胡少啊，我可还没过瘾呢。李阳，你怎么可能有这么多钱？这不可能，胡家被你挖完了。胡少，你好像有点失态，这只不过是一个评选吧？不可能，这不现实，这是假的，这是假的。这下杨小蜜的真爱值指定到一百了吧？秘密，你对我的真爱值怎么降为零了？李阳，在说什么？我怎么听不懂？杨小姐，哦不，杨天后，不知道你今天还满意吗？你们做的还不错，腿走了。小蜜，你又背叛我！背叛？我现在不是华夏天后，你觉得还需要你吗？你可别忘了，你能有今天都是我用钱砸出来的。钱，你以为有钱就可以为所欲为了吗？不，我有钱，你必须听我的。醒醒的，在这一台子上，有钱，代表可以拥有一切。是谁找的？
。原来在这个世界上，钱不是万能，只有一颗真心才能换回来的真心。我们做什么事，脚踏实地才行。好了，回家。<笑>